കൊല്ലം ഇളവൂർ കുടവട്ടൂരിലെ ആറു വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം പുഴയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലത്തല്ല ദേവനന്ദ വീണതെന്ന് ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു വീടിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള കൽപ്പടവിൽ നിന്നാകാം കുട്ടി ആറ്റിൽ പതിച്ചതെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ശശികലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയ പോലീസ് ചില ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും ദേവനന്ദയുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലരുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് ശ്രമം തുടങ്ങി ആദ്യം നൽകിയ മൊഴിയും പിന്നീട് പറഞ്ഞതും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പരിശോധിക്കാനാണിത് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദേശവാസികളായ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഇതിനോടകം ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരുമടക്കം എൺപതോളം പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയമുള്ളതായാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുതിർന്നവർ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കുട്ടി തനിയെ പോകില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മൊഴി കുട്ടിയെ കാണാതായ ദിവസം പോലീസ് നായ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലും പിന്നീട് തടയണ മറികടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനു പിന്നിൽ അരക്കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള വീട്ടുമുറ്റത്തും ചെന്നത് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വീടിന് നാനൂറ് മീറ്റർ അകലെ പള്ളിമൺ ആറിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക നടപ്പാലത്തിനടുത്താണ് ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തല്ല കുട്ടി വീണതെന്നാണ് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം വീടിന് അടുത്തുള്ള കടവിൽ വീണ ശേഷം ഇവിടേക്ക് ഒഴുകി വന്നതാകാമെന്ന സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുന്നു പള്ളിമൺ ആറിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ വെള്ളവും ചളിയും ശേഖരിച്ചിരുന്നു ഇത് പരിശോധിച്ചാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകും ദേവനന്ദയുടേത് മുങ്ങിമരണമാണെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള നിഗമനം എന്നാൽ ആറ്റിൽ വീഴാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീവ്രശ്രമം